வாதை நிறுத்தப்பட நாம் செய்ய வேண்டிய மூன்று காரியங்கள் பொதுவாகவே தேசத்தில் பேரழிவுகள் பஞ்சம் பட்டினி கொள்ளை நோய் யுத்தங்கள் இவைகள் நடக்கும் பொழுது கூட்டங்கூட்டமாக மக்கள் மறித்து போகிறார்கள் இந்த அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நம்மில் பலர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் வேதம் சில உதாரணங்களை நமக்கு தருகிறது என்னாகமும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம் கோராகு என்பவன் அவனோடு கூட சில கூட்டத்தை சேர்த்து கொண்டு மோசேக்கு விரோதமாக எழும்பி நிற்கிறான் இவனுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் ஆசாரிய பட்டம் தனக்கு வேண்டும் கர்த்தருடைய வாசஸ்தலத்தின் பணிவிடைகளை தாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் இது பெரிய தவறு இல்லையே என்பது போல தெரிந்தாலும் கர்த்தர் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இஸ்ரவேலரை சில நெறிமுறைகளோடு வழிநடத்தினார் ஆசாரிய வேலைகளை செய்வதற்கு ஒரு சிலரை நியமித்திருந்தார் அது கர்த்தரின் கட்டளை ஆனால் அதை மீறி கர்த்தருக்கும் தேவ மனிதன் மோசேக்கும் விரோதமாய் துணிகரமாய் ஒரு கூட்டம் எழும்பியது அந்நாளில் தேவ கோபத்தினால் பூமி இரண்டாக பிளந்து அவர்களையும் அவர்கள் வீடுகளையும் கோராகுக்குரிய எல்லா மனிதரையும் அவர்களுக்கு உண்டான சகல பொருள்களையும் விழுங்கி போட்டது அப்படியும் திருந்தாத இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபையார் எல்லாரும் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக மறுநாளே முறுமுறுத்தார்கள் தேவன் சொல்வதை கேட்க மனமில்லாத அவருடைய செயல் திட்டங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த மனிதருக்குள் கர்த்தருடைய சந்நிதியிலிருந்து கடுங்கோபம் புறப்பட்டது வாதை தொடங்கிற்று என்று வாசிக்கிறோம் இந்த வாதையால் பதினாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் இறந்து போனார்களாம் வாதை நிறுத்தப்பட மோசே செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா செத்தவர்களுக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் நடுவே நின்றான் அப்பொழுது வாதை நிறுத்தப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆம் நாமும் கூட நம்மை சுற்றி தேவ கோபாக்கினை வரும்போது நல்ல கிறிஸ்தவர்களாய் தேசத்தின் மேல் பாரத்தோடு அழிவின் நடுவே வாதை நிறுத்தப்பட வேண்டி மன்றாடி ஜபித்தால் நிச்சயம் வாதை நிறுத்தப்படும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இரண்டாவதாக என்னாகமும் இருபத்தி ஐந்தில் இதே போல ஒரு சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம் இஸ்ரவேல் சித்திமிலே தங்கியிருக்கையில் ஜனங்கள் மோவாபின் குமாரத்திகளோடு வேசித்தனம் பண்ண தொடங்கினார்களாம் இப்படி இஸ்ரவேலர் பாகால் பேயோரை பற்றி கொண்டார்கள் அதனால் இஸ்ரவேலர் மேல் கர்த்தருடைய கோபம் மூண்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது கடும் கோபம் கொண்ட கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இந்த பாவத்தை செய்த எல்லா மனிதரையும் கொன்று போடுங்கள் என்று சொன்னார் இது நிமித்தம் இஸ்ரவேலர்களுக்குள்ளே பெரும் கலக்கம் உண்டாயிற்று எல்லோரும் அழுகையோடு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அதற்கு நடுவிலும் ஒரு மோசமான சம்பவம் நடந்தது அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் புத்திரரில் ஒருவன் ஒரு மீதியானிய ஸ்திரீயை தன் சகோதரரிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்தான் அதை ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் குமாரனான இளையாசாரின் மகன் பினகாஸ் கண்டபோது அவன் நடு சபையிலிருந்து எழுந்து ஒரு ஈட்டியை தன் கையிலே பிடித்து இஸ்ரவேலனாகிய அந்த மனிதன் வேசித்தனம் பண்ணும் அறையிலே அவன் பின்னாலே போய் இஸ்ரவேல் மனிதனும் அந்த ஸ்திரீயுமாகிய இருவருடைய வயிற்றிலும் ஈட்டி உருவி போக அவர்களை குத்தி போட்டான் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரரில் உண்டான வாதை நின்று போயிற்று என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு மனிதனை கொலை செய்தானாம் கொலை செய்த பின் வாதை நின்று போயிற்றாம் அப்பொழுது பாவம் செய்கிற மனிதர்களை நாமும் கொல்ல வேண்டுமா இல்லை இந்த சம்பவத்தின் மூலம் நாம் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம் பினகாசை குறித்து கர்த்தர் சொன்ன சாட்சி மிகவும் அற்புதமானது என்னாகவும் இருபத்தி ஐந்து பதினொன்றில் வாசிக்கிறோம் நான் என் எரிச்சலில் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நிர்மூலமாக்காதபடிக்கு பினகாஸ் என் நிமித்தம் அவர்கள் நடுவில் பக்தி வைராக்கியம் காண்பித்ததினால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் உண்டான என் உக்கிரத்தை திருப்பினான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வாதையால் இருபத்தி நாலாயிரம் பேருக்கு மேல் மடிந்து போனார்கள் நாமும் கூட நம்மை சுற்றி பேரழிவுகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய சுய லாபத்துக்காக சிற்றின்பங்களை அனுபவித்து பாவ சந்தோஷங்களில் ஈடுபடுவோமே ஆனால் கர்த்தர் அதை விரும்புவதில்லை அந்த பாவ எண்ணங்களை அழித்து பினகாசை போல கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுவோம் அப்பொழுது வாதை நிறுத்தப்படும் மூன்றாவதாக இரண்டு சாமுவேலின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய கோபம் திரும்ப இஸ்ரவேலின் மேல் முண்டது இஸ்ரவேல் யூதா என்பவர்களை இலக்கம்பார் என்று அவர்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறதற்கு தாவிது ஏவப்பட்டான் என்று முதல் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இஸ்ரவேல் புத்திரரை இலக்கம் பார்ப்பதில் என்ன தவறு என்று நாம் சிந்திக்கலாம் ஆனால் யாத்திராகவும் முப்பதாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டில் வாசிக்கிறோம் இஸ்ரவேலரை இலக்கம் பார்க்கும் பொழுது நீ இவைகளை செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் சிலவற்றை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் தாவிதோ தன் இஷ்டப்படி இஸ்ரவேலரை இலக்கம் பார்த்தான் 
இது நிமித்தம் கர்த்தர் கோபமடைந்தார் இந்த மோசமான சூழ்நிலையிலும் தாவிது செய்த ஒரு முக்கியமான செயல் என்ன தெரியுமா ஜனத்தை உபாதிக்கிற தூதனை தாவிது கண்டபோது அவன் கர்த்தரை நோக்கி இதோ நான் தான் பாவம் செய்தேன் நான் தான் அக்கிரமம் பண்ணினேன் இந்த ஆடுகள் என்ன செய்தது உம்முடைய கை எனக்கும் என் தகப்பன் வீட்டுக்கும் விரோதமாய் இருப்பதாக என்று விண்ணப்பம் பண்ணினானாம் அதன் முடிவிலே வாசிக்கிறோம் அங்கே தாவிது கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபிடத்தை கட்டி சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் செலுத்தினான் அப்பொழுது கர்த்தர் தேசத்துக்காக செய்யப்பட்ட வேண்டுதலை கேட்டருளினார் இஸ்ரவேலின் மேலிருந்த அந்த வாதை நிறுத்தப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது எந்த ஒரு மனிதன் தன் தவறை உணர்ந்து தன் தேசத்தின் பாவத்திற்காக மன்றாடுகிறானோ அந்த இடத்தில் தேவன் மனமிறங்குகிறார் ஆகவே மூன்று காரியங்களை இன்று நாம் பார்த்தோம் முதல் காரியம் செத்தவர்களுக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் நடுவே நின்றான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேசத்தின் மீது கரிசனை கொண்ட கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் திறப்பிலே நிற்க வேண்டியது அவசியமானது பினகாசை போல பாவ எண்ணங்களை அழித்து தேவன் மேல் வைராக்கியம் பாராட்ட வேண்டும் மூன்றாவது தாவிதை போல செய்த பாவத்தை உணர்ந்து நம் தேசத்திற்காக மன்றாடி ஜபிக்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது சமீபத்தில் வந்த கொரோனா என்னும் கொள்ளை நோயினால் உலக நாடுகள் பயந்து நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் வேதம் நமக்கு அழகான மூன்று விஷயங்களை கற்றுத்தந்திருக்கிறது வேதம் தரும் ஆலோசனைகளை கடைபிடித்து எதிர்வரும் அழிவுகளை மேற்கொள்ளுவோம்